இன்றைக்கி நாடு முழுவதும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஊழலை தடுக்கணும் ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்பது மக்கள் மத்தியில் கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஊழலை தடுக்கிறதுக்கு லோக்காயத்தை ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவோம் ஊழல் செய்து சம்பாதித்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வோம் நாங்கள் எப்படி சொல்கிறோம்னு சொன்னால் பெங்களூரில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அமீர் ஜெயலலிதாவுக்கு நான்கு ஆண்டுகள் தண்டனை கொடுத்த அந்த நீதிபதி ஊழலினால் சம்பாதித்த சொத்துக்களை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் முடக்கி வைக்கணும்னு தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கார் ஆக ஊழல் செய்து சம்பாதித்த சொத்துக்களை சம்பந்தப்பட்டவருக்கு தண்டனை அளிக்கிற போது நீதிமன்றம் அதை வந்து முடக்கி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற போது எங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊழல் செய்து சம்பாதித்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு ஊழல் தடுப்பு சட்டத்திலேயே சில சரத்துக்களை எங்களால் கொண்டு வர முடியும் மற்ற கட்சிகள் உதட்டளவில் சொல்கிறாங்கள் ஒழியே ஊழல் செய்யக்கூடிய கட்சிகள் ஊழலை தடுக்க முடிய சட்டம் கொண்டு வருவோம்னா அதை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க குறிப்பாக இப்போ வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் வந்து நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் கொண்டு வருன்றார் இப்போ கிரானைட் ஊழல் வருகிற போது கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக கிரானைட் முறைகள் ஊழல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இருபது ஆண்டுகளில் பத்து வருஷம் திமுக ஆட்சி நடந்திருக்கு கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சர் இருந்திருக்காரு இப்போ அதிமுக ஆட்சி இரண்டாவது முறையாக பத்தாவது ஆண்டாக தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே தமிழ்நாட்டில் நடந்த எல்லா ஊழல்களிலையும் பிரச்சனையிலையும் இந்த ரெண்டு கட்சிகள் தான் அதில் வந்து சிக்கி இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க ஒழு தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க அவங்களால் தீர்க்க முடியும் என்பது அது நகைப்புக்குரிய விஷயம்